দেখুন আজকে আমরা এসি সার্কিটের ইকুইভ্যালেন্ট ইম্পিডেন্স নিয়ে মেইনলি আলোচনা করব তো ইকুইভ্যালেন্ট ইম্পিডেন্স সম্পর্কে আমি এর আগে ফার্স্ট বেসিক ক্লাসে আমি আলোচনা করেছি যে ক্যাপাসিটর থাকলে সেখানে আমাদের ইম্পিডেন্সটা আসে হইলো 1 বাই জে ওমেগা সি এবং ইন্ডাক্টর থাকলে সেখানে আমাদের আসে হইলো জে ওমেগা এল ঠিক আছে তো সেটা रिलेटेड আমাদের ইকুইভ্যালেন্ট ইম্পিডেন্স ধরুন বের করতে হবে তো আমাদের ধরুন সার্কিটটা দেয়া আছে লাইক এরকম একটা ক্যাপাসিটর একটা রেজিস্টর আর একটা ক্যাপাসিটর এরপরে আমাদের একটা ইন্ডাক্টর তারপরে আমাদের একটা রেজিস্টর এই এ বি এটার একটা হচ্ছে আমাদের ইকুইভ্যালেন্ট ইম্পিডেন্স আমাদের বের করতে হবে এবং প্রতিটার ভ্যালু দেয়া আছে এটার ভ্যালু টু মিলি ফেরার রেজিস্টর রেজিস্টর হচ্ছে আমাদের টোয়েন্টি ও হোম তারপরে আমাদের ক্যাপাসিটর ফোর মিলি ফেরার ইন্ডাক্টর টু হেনরি আর লাস্টে একটা রেজিস্টর ফিফটি ও হোম আর ধরুন এখানে ওমেগা দেয়া আছে আমাদের টেন রেডিয়ান পার সেকেন্ড ঠিক আছে তো এখান থেকে আমাদের মেইনলি ইয়ে বের করতে হবে ইকুইভ্যালেন্ট ইভিডেন্সটা বের করতে হবে তো তার জন্য দেখুন সিম্পলি আমাদের ক্যাপাসিটরের জায়গায় বসবে ক্যাপাসিটরের ইয়ে যেটা সেটা হবে ওয়ান বাই জে ওমেগা সি ঠিক আছে তাহলে এই টু মিলি ফেরাট এটা যদি আমরা হিসাব করি আমাদের আসতেছে ওয়ান বাই জে ইন্টু ওমেগা ওমেগা বলতে টেন আর এটা কত ছিল টু মিলি ফেরাট তাহলে টু ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি এটা মেইনলি আমরা ক্যালকুলেট করব ক্যালকুলেটারের মাধ্যমে আমরা বসিয়ে দিলে আমাদের আসতেছে দেখুন টেন ইন্টু ওয়ান বাই জে ওমেগা সি সিম্পলি যে ফর্মুলাটা ছিল সেটাই টেন ইন্টু টু ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি ইন্টু আই ইনভার্স ওয়ান মাইনাস জে ফিফটি তো এটা ফাইনালি হিসাব করলে আমাদের আসে মাইনাস জে ফিফটি একই সিস্টেমে আপনাদের ফোর মিলি ফেয়ারটা হিসাব করুন ফোর মিলি ফেয়ারটা হিসাব করলে আমাদের আসে ফোর মিলি ফেয়ার তাহলে ফোর ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি ইন্টু ওমেগার ভ্যালু কত টেন ইন্টু আই ইনভার্স ওয়ান মাইনাস জে টোয়েন্টি ফাইভ ঠিক আছে রেজিস্টর তো ওমেগার উপর ডিপেন্ড করবে না তাই রেজিস্টার যা আছে তাই আর আরেকটা আছে হেনরি তো হেনরির ফর্মুলা হচ্ছে জে ওমেগা এল অর্থাৎ জে ইন্টু ওমেগা টেন ইন্টু এল হচ্ছে টোয়েন্টি টু অর্থাৎ টোয়েন্টি জে টোয়েন্টি হবে এটা মেইনলি আসবে আমাদের জে টোয়েন্টি এটা আউট ঠিক আছে তাহলে এখন দেখুন আমরা যেভাবে ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্টেন্স হিসাব করেছি সেই সেম সিস্টেমে আমরা দেখুন এই যে এই দুই পয়েন্ট এখানে জে টোয়েন্টি এবং ফিফটি এটা দেখতেই পাচ্ছেন সিরিজে আছে তাহলে এই দুইটাকে এক করলে আমরা এই দুইটার কম্বাইন রেজাল্ট পাই ফিফটি প্লাস জে টোয়েন্টি ঠিক আছে ফিফটি প্লাস জে টোয়েন্টি তাহলে এটাকে আমি এক করে দিলাম এবং এটাকে এরকম একটা বক্সের মতো দেখবো ইম্পিডেন্সের সিম্বল এটা ফিফটি প্লাস জে টোয়েন্টি ঠিক আছে ফিফটি প্লাস জে টোয়েন্টি তো ফিফটি প্লাস জে টোয়েন্টির সাথে আবার দেখতেই পাচ্ছেন এই দুইটা প্যালালি আছে তাহলে এই দুইটাকে এক করে ফেললে আমরা যদি একটু হিসেব করি ক্যালকুলেটারের মাধ্যমে মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ ইনভার্স ওয়ান প্লাস ফিফটি প্লাস টোয়েন্টি আই ইনভার্স ওয়ান এন্ড ইনভার্স ওয়ান এই দুটোকে এক করলে অনেক বড় একটা ভ্যালু আসে অনেক বড় একটা ভ্যালু আমরা একটু লেখি কষ্ট করে বারোশো পঞ্চাশ বাই একশো এক মাইনাস যে চব্বিশশো বাই একশো এক জাস্ট 
ডিসিতে আমরা যেভাবে হিসাব করতেছি সেই सेम সিস্টেমে আমরা দেখুন হিসাব করতেছি ওই सेम জিনিসগুলোই রিপিট হচ্ছে তো এটার সাথে এখন দেখতে পাচ্ছেন এই দুটো সিরিজে আছে তাহলে ফাইনালি আমাদের জেড এ বি এটা আসছে এই তিনটা ভ্যালু যোগ হয়ে যাবে ঠিক আছে তো এটার সাথে আমাদের 20 যোগ হবে তার সাথে আমাদের মাইনাস 50 আই 50 জে তাহলে আমাদের আসছে দেখুন 32.38 ফাইনাল রেজাল্ট আসছে আমাদের 32.38 মাইনাস জে 73.76 ঠিক আছে এবং ইউনিটটা অবশ্যই হবে ওহম ইম্পিডেন্সের ইউনিট রেজিস্ট্যান্সের মতোই ঠিক আছে তো এটা একটা গেল তো আমি আর একটি প্রবলেম সলভ করব সেটা আমি দেখুন এখানে দিয়ে দিচ্ছি সেকেন্ড প্রবলেম আজকে সেকেন্ড প্রবলেম এবং আজকে এটাই শেষ প্রবলেম সেটা হলো লাইক এই রেজিস্টর এরপর একটা ইন্ডাক্টর আছে ক্যাপাসিটর রেজিস্টর ইন্ডাক্টর রেজিস্টর এটা দিলে তো কোনো ব্যাপারই না আগের সার্কিটই কিন্তু না এত সিম্বল করব না আমি এদিক দিয়ে একটা লাইন টেনে দেব ব্যাস এই এ এবং বি এই দুটোর অ্যাক্রোসে ইকুইভ্যালেন্ট ইম্পিডেন্স আমাদের বের করতে হবে তো এখানে দেয়া আছে বারো বারো হোম আর এগুলোর ভ্যালু দেয়া আছে এটা জে ফোর তারপরে আমাদের মাইনাস জে থ্রি এগুলো আলেকজান্ডার সাদিকুর বইয়ের প্রবলেম আমি সলভ করাচ্ছি ভিতরে যে এক্সাম্পল প্রবলেম সেগুলো থেকেই আমি মেইনলি ম্যাথগুলো দেখছি আপনারা বইটা করলেই দেখতে পাবেন প্রবলেমগুলো তো এটা জে সিক্স তারপরে কত এইট হোম তারপর কত আছে দুই হোম মাইনাস জে ফোর হোম এই কয়েকটা জিনিস দেয়া আছে আমাদের এ বির অ্যাক্রোসে ইকুইভ্যালেন্ট ইম্পিডেন্স বের করতে হবে তো ঝামেলা তো হয়ে গেল এখানে দেখুন এই দুটোকে এক করে দেওয়া যায় এই দুটোকে এক করলে আমরা পাই এইট প্লাস জে সিক্স এটা একটু ছোট করে ফেলি এইট প্লাস জে সিক্স কিন্তু এরপর এরপর কি করব এবার দেখুন তো কোন জায়গায় কি কোনটা এই যে টু মাইনাস জে ফোর এই দুটা সিরিজে আছে তাহলে টু মাইনাস জে ফোর এই দুটোকে এক করে দেই টু মাইনাস জে ফোর কিন্তু এরপর এরপর কি করব এরপর কি কোনটা কোনটা কার সাথে কিভাবে আছে না সেটা কি বোঝার কোনো উপায় আছে দেখুন কোনটাই কোনটার সাথে না সিরিজে আছে না সমান্তরালে আছে প্যালালে আছে তাহলে আমাদের মেইনলি এটা মেইনলি আছে এই দেখুন এখানে একটা ডেল এখানে একটা ওয়াই আছে ঠিক আছে ওয়াই কানেকশনে আছে এই যে উপরের সাইডটা ঠিক আছে আচ্ছা উপরের সাইডটা লাইক আছে হইলো ডেলটার মতো এই যে এই নিচের সাইডটা আছে হইলো ওয়াই এর কাঠামোতে ঠিক আছে তো এই নিচের সাইডটাকে আমরা মেইনলি ওয়াই থেকে ডেলটাতে কনভার্ট করব বা উপরের সাইডটাকেও করতে পারেন যেভাবে আপনাদের সুবিধা হয় তো সেটার সুবিধার্থে আমি এটাকে একটু পেঁচিয়ে লিখতেছি এটা জে ফোর আছে তো আমরা এটাকে এভাবে আঁকতেছি জে ফোর হোম আর এইদিক থেকে আসতেছে এইট হোম এটাকে আমি এইট ও হোম ঠিক আছে তো এই ওয়াইটাকে আমি ডেলটাতে কনভার্ট করে ফেলি তাহলে দেখুন অনেকটা কাজ শোধা হয়ে যাবে তো ডেলটাতে কনভার্ট করলে আলটিমেটলি এই 
এই কালারটা আমাদের থাকবে তো এটা যদি হিসাব করি এবং এদিক দিয়ে একটা আছে একটু লেন্দি হবে বাট ইজি এই তিনটা আলটিমেটলি থাকবে এবং ওয়াই থেকে ডেল্টাতে কনভার্ট করলে আমাদের মেইনলি ফর্মুলাটা কি হয় ওয়াই টু ডেল্টা আমাদের এটা বের করতে হবে তাহলে কি ছিল আমাদের ফর্মুলা উপরে হবে দুটো দুটো করে গুণফল সেগুলো সব যোগ উপরে তাহলে উপরে মেইনলি আমাদের হবে ফোর আই ইন্টু মাইনাস থ্রি আই এই যে দুটো দুটো করে যে ডেল্টা ওয়াইজ যে ফর্মুলাটা বেসিক ফর্মুলাটা ডিসির ক্ষেত্রে যেটা আপনারা শিখেছেন সেই সেম ফর্মুলা প্লাস এইট ইন্টু মাইনাস থ্রি জে থ্রি প্লাস ফোর আই ইন্টু এইট উপরে গুলো লিখে ফেলেছি এবার নিচে হচ্ছে আমাদের প্রথমে দেখুন যখন এটা হিসাব করব তখন এটার অপোজিট সাইড এর ইম্পিডেন্স যেটা কত আছে মাইনাস জে থ্রি মাইনাস জে থ্রিটা নিচে বসবে ঠিক আছে যে ডেল্টা ওয়াইড যে ফর্মুলাটা সেই ফর্মুলাটাই আমি বসায় বসিয়ে দিলাম ঠিক আছে তো সেটা বসিয়ে দিলে আমাদের মেইনলি আমাদের ফর্মুলা হবে দেখুন এই যে এটা ইন্টু এটা প্লাস এটা ইন্টু এটা প্লাস এটা ইন্টু এটা এটা উপরে লবে আর নিচে হবে এটার অপোজিট সাইড এর ইম্পিডেন্সটা তো এটার অপোজিট সাইড এর ইম্পিডেন্স হচ্ছে আমাদের মাইনাস জে থ্রি ঠিক আছে তো মাইনাস জে থ্রি দিয়ে ফাইনালি ভাগ হবে তো এটা হিসাব করলে আমাদের আসে টু মাইনাস টু পয়েন্ট সিক্স একইভাবে এটা যদি হিসেব করি তাহলে এটার জন্য উপরের লব তো একই থাকবে দুটো দুটো করে যোগ ফল আর নিচে হবে এটার অপোজিট সাইড এর ইম্পিডেন্স হচ্ছে আট ঠিক আছে তো এটা বসিয়ে দিলে আমাদের আসে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ প্লাস জে এটা আসে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ প্লাস জে একইভাবে এটা হিসাব করলে এটার অপোজিট সাইড এর রেজিস্টেন্স হচ্ছে জে ফোর তাহলে জে ফোর দিয়ে ভাগ হবে উপরের লব সেম জাস্ট জে ফোর দিয়ে ভাগ করে দিলে আমাদের আসে টু মাইনাস জে থ্রি এখন সিম্পলি আমাদের এই মাঝের এইটুকুর আর কোন ভ্যালু নাই এটা আমি মুছে দিচ্ছি দেখুন যে ওয়াইটার জন্য আমি হিসেব করতে পারতেছিলাম না সেই ওয়াইটাকে আমি সরিয়ে ফেলেছি এই সার্কিটটা দেখতে এখন মোটামুটি ইজি মনে হচ্ছে জাস্ট দেখুন এই দুটো প্যারালালে কানেক্টেড ঠিক আছে এই যে এই যে মনে করুন প্রথম প্রান্ত এক জায়গায় কানেক্টেড আবার দ্বিতীয় প্রান্ত এক জায়গায় কানেক্টেড কানেক্টেড তাহলে এই দুইটাকে আমি প্যারালালি কম্বাইন করলে আমাদের আসে টু মাইনাস জে থ্রি টু মাইনাস থ্রি আই আমরা একটু ধৈর্য ধরে হিসেব করবো প্লাস ক্যালকুলেটারের মাধ্যমে আমি করতেছি এইট প্লাস সিক্স আই আপনারাও ক্যালকুলেটারের মাধ্যমে করবেন তাহলে তাড়াতাড়ি হবে অনেক বড় মান তিনশো চার বাই একশো নয় এই দুটোকে এক করলে আমরা পাই জাস্ট এই দুটোকে এক করে দিব তাহলে আমরা পাই মাইনাস দুই যে দুইশো বাইশ বাই একশো নয় একইভাবে এই দুটো প্যারালি কানেক্টেড দেখতেই পাচ্ছেন তাহলে এই দুটোকে আবার এক করলে আমরা পাই টু মাইনাস ফোর আই
ওই দুটোকে এক করলে আমরা পাই এই দুটো মিলায় একটা হয়ে যাবে এবং সেই ভ্যালুটা হবে চেঞ্জ হয়ে হয়ে যাবে এটাও ক্যালকুলেটের মাধ্যমে আমি হিসাব করে ফেলেছি এটা আমার আসতেছে মাইনাস পনেরো দশমিক নয় নয় এক শূন্য মাইনাস যে সাতাশ দশমিক নয় আট আট শূন্য এখন আপনারা ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছেন এটার শেষ প্রান্তের সাথে এটার প্রথম প্রান্ত কানেক্টেড এবং কারেন্ট চলাচলের পথ একটাই ঠিক আছে তাহলে এই দুটো আবার সিরিজে আছে তাহলে এই দুটোকে আবার এক করে দিলে সিরিজে যেহেতু তাহলে যোগ হবে তাহলে ওখানে পাইলাম কত তিনশো চার বাই একশো নয় আমার ক্যালকুলেশনে ভুল হলে আপনারা অবশ্যই বলবেন কমেন্ট সেকশনে একটু বলবেন অনেক বড় বড় ক্যালকুলেশন তো ভুল হয়ে যায় অনেক সময় দুইশো বাইশ বাই একশো নয় এই দুটোকে এক করলে আমরা পাই মাইনাস তেরো দশমিক এটা মুছে দিলাম আচ্ছা এখানে লিখি এটা থাকবে না আর এই দুটোকে এক করলে আমরা পাচ্ছি মাইনাস তেরো দশমিক দুই শূন্য দুই মাইনাস তিরিশ দশ যে তিরিশ দশমিক শূন্য দুই পাঁচ শূন্য দুই পাঁচ এখন ক্লিয়ারলি আবার দেখতে পাচ্ছেন যে এটার সাথে আবার এই ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ প্লাস যে প্যারালি কানেক্টেড তাহলে এই দুটাতে আবার প্যারালের ফর্মুলায় ফেললে আমরা পাই এত ইনভার্স প্লাস ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ প্লাস যে এটার ইনভার্স थ्री बारो कर তেরো দশমিক ছয় শূন্য তিন আট প্লাস যে জিরো পয়েন্ট নাইন নাইন এইট এইট এটাকে এত হোম এটাকে লাইক ফেদর ফর্মে লিখলে আরো মনে হয় সুবিধাজনক মান আসে ফেদর ফর্মে নিয়ে দেখি এটা আসতেছে তেরো দশমিক ছয় চার তেরো দশমিক ছয় চার অ্যাঙ্গেল চার দশমিক এক নয় নয় ডিগ্রি ঠিক আছে অঙ্ক খুবই সিম্পল ডিসিতে যেভাবে ডেল্টা ওয়াই কনভার্সন শিখেছেন সেই সেম জাস্ট একটু হিসেবটা লেন্দি এটাই তো এরই মাধ্যমে আমি আজকের ভিডিওটি এখানেই শেষ করে দিচ্ছি भिडियो जो भाव लेगे थे अवश्य भिडियो एक लाइक देवें बंधुधर सी बस बस शेयर करबें और चैने नतून होवश चैनल सबसक्राइब कर धन्यवाद